വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ പെയർ ഓഫ് ലൈനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾസ് എക്സസൈസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടൂല് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫോർ വിച്ച് വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഡസ് ദ ഫോളോയിങ് പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഹാവ് ആൻഡ് ഇൻഫിനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ടു എച്ച് പ്ലസ് ത്രീ വൈ സീക്വൽ ടു സെവൻ ആൻഡ് എ മൈനസ് ബി ഇൻ ടു എച്ച് പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻ ടു വൈ സീക്വൽ ടു ത്രീ എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് ടു അപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ ഇത് ഇവിടെ എയും ബിയും നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ എയും ബിക്കും എന്ത് വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം അതെങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും എയ്ക്കും ബിക്കും എന്ത് വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നതിനൊക്കെയുള്ളത് അതിനാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പഠിച്ചിരുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടുന്നത് എന്ത് കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എ വൺ ബൈ എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ ബൈ സി ടു വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മിസ് ഒരു ടേബിള് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് വീഡിയോയിൽ മിസ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അത് കാണാത്ത മക്കൾസ് തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ആ ഒരു ബോക്സ് എല്ലാവരും കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണേ നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് അത് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നാലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എയ്ക്കും വാല്യൂ ബിക്കും എൻ്റ് വാല്യൂ കൊടുത്താലാണ് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നതിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മിസ് പഠിപ്പിച്ച് തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് എഴുതാം നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഫോർ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടീഷൻ വരണം എ വൺ ബൈ എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ ബൈ സി ടു എന്നാലേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ സോ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എ വണ്ണും എ ടുവും ബി വണ്ണും ബി ടുവും സി വണ്ണും സി ടു ഒക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലുള്ളത് നോക്കി നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാൻ പോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എ വൺ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് സോ എ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ടു ബൈ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്താ വേണ്ടുള്ളത് എ ടു എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ സോ എ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് എ മൈനസ് ബി is equal to b1 ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ വൈയുടെ കോഫിഷ്യൻറ്റ് അതെന്താണ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ വൈയുടെ കോഫിഷ്യൻറ്റ് അതെന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വണ്ണും സി ടു എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേംസ് സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം എന്താണ് സെവൻ ബൈ സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം അതെന്താണ് ത്രീ എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് ടു ഇനി ഇത് എങ്ങനെ എങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ ഈ ഈക്വൽ സൈൻ വന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതല്ലേ അതായത് ഇത് മൂന്നും ഈക്വൽ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം മാത്രമായിട്ട് എടുത്താൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് സ
ഓക്കെ അടുത്ത എന്താ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ഈ ത്രീ കൊണ്ട് ബീന് അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു ബി എന്താകും ത്രീ ബി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടു എ പ്ലസ് ടു ബി സി ഇക്വൽ ടു ത്രീ എ മൈനസ് ത്രീ ബി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ടു എ ദെൻ നമ്മൾ ഇതേ ഇവിടെ ഉള്ള ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യണം അതായത് ടു എയുടെ അടുത്തോട്ട് നമ്മൾ ത്രീ എനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഇപ്പം വരുമ്പോൾ എന്താകും മൈനസ് ത്രീ എ ഇനി ഇവിടെ ബാലൻസ് എന്തുണ്ട് പ്ലസ് ടു ബി ഇനി ഈ ടു ബി യുടെ അടുത്തോട്ട് എന്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് നമ്മൾ അതേപോലെ ബി ഉള്ള ടേം കൊണ്ടുവരികയാണ് അതെന്താണ് മൈനസ് ത്രീ ബി അതിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താകും പ്ലസ് ത്രീ ബി എസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ബാലൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്തു കൊടുക്കാം സീറോ ഇനി ഇവിടെ രണ്ടും എ ആണല്ലേ എല്ലാ ഐറ്റംസ് ആണ് സോ കോഫിഷ്യൻറ്റ് തമ്മിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ത്രീയിൽ നിന്നും ടു മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ എ എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ വൺ എ എന്ന് എഴുതത്തില്ല എ എന്നേ എഴുതത്തോളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പറിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലല്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസറിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് കൊടുക്കണം മൈനസ് ദെൻ അടുത്ത രണ്ടിടവും പ്ലസ് സൈൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് സൈൻ കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് ലാക്റ്റംസ് അല്ലേ രണ്ടിടത്തും ബി തന്നെയാണ് വേരിയബിൾ സോ കോഫിഷ്യൻ്റെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ബി എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി സീറോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ആയിട്ട് എടുക്കാം ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ആണ് ഈക്വൽ എന്നും പറഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇതേപോലെ ഇവരും രണ്ടെണ്ണം എന്ത് തന്നെയാണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതേപോലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി ത്രീ ബൈ എ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ബൈ ത്രീ എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് ടു ഇത് രണ്ടും കൂടി തമ്മിലാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ത്രീ ബൈ എ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ബൈ ത്രീ എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് ടു അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ത്രീ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് ടു ഇതേപോലെ ഹോൾ ബ്രാക്കറ്റിലാക്കി വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ഇനി ഇവിടെ എന്തുണ്ട് എ പ്ലസ് ബി ഇനി നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള ത്രീ കൊണ്ട് അകത്തുള്ള ഈ മൂന്ന് ടേമിനെയും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എ എൻ്റെ ഇട്ട് നമുക്ക് നയൻ എ ദൻ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് സൈൻ പ്ലസ് ഇനി ത്രീ കൊണ്ട് ബിന് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ബി എൻ്റെ ഇട്ട് നമുക്ക് ത്രീ ബി ഇനി ഇവിടുത്തെ സൈൻ എന്താണ് മൈനസ് ഇനി ഈ ത്രീ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ടൂന് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എൻ്റെ ഇട്ടും സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സെവൻ കൊണ്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള രണ്ട് ടേംസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ സെവൻ ഇൻറ്റു എ എന്താണ് സെവൻ എ പിന്നെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് പ്ലസ് ഇനി സെവൻ കൊണ്ട് ആര് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ബീന അപ്പോൾ സെവൻ ഇൻറ്റു ബി സെവൻ ബി ക്ലിയർ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നയൻ എ ഇനി ഇവിടെ ഏഴ് ടേം ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ ആർക്കാ ഉള്ളത് സെവൻ എയ്ക്ക് അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പ്ലസ് സെവൻ എ എന്താകും മൈനസ് സെവൻ എ ഇനി ഇവിടെ ബാലൻസ് എന്തുണ്ട് പ്ലസ് ത്രീ ബി അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതി ഇനി ഇവിടെ ബി ഉള്ള ടേം ഇപ്പുറത്തും ഉണ്ടല്ലേ അതായത് ആഫ്റ്റർ ഈക്വൽ സൈൻ നമ്മുടെ ബി ഉള്ള ടേം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്ലസ് സെവൻ ബി എന്തായിട്ട് മാറും മൈനസ് സെവൻ ബി ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാർക്ക് ഒരു വേരിയബിളും ഇല്ലാത്ത നമ്പർ മാത്രമായിട്ടുള്ളതുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആഫ്റ്റർ ഈക്വൽ സൈൻ കൊണ്ടുപോകാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഈ മൈനസ് സിക്സ് എന്തായിട്ട് മാറും പ്ലസ് സിക്സ് ആയിട്ട് മാറും ക്ലിയർ സോ ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യാൻ രണ്ടോ എ തന്നെയാണ് വേരിയബിൾ സോ കോഫിഷ്യൻ്റ് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എ അതേപോലെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ പ്ലസും മൈനസും ആണ് അപ്പം നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൈനസ് ചെയ്യാൻ
ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള എ മൈനസ് ടു ബി മാത്രം ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇവിടെ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു ആണ് സോ അതിന് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ മൈനസ് ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ ടു എത്രയാണ് ത്രീ എ നമുക്ക് കിട്ടി അടുത്ത ഇക്വേഷൻ അതിന് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് നമുക്കെടുത്ത് എഴുതാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം മിസ്സിന് കിട്ടിയ ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും മിസ് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതി ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡിലും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ കണ്ടെത്താൻ മിസ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡാണ് കാരണം മിസ് ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മുടെ എയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇട എയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബിയുടെയോ ഏ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്തായിട്ട് വരണം അതായത് സെയിം ആവണ സെയിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് പറ്റും സോ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പം സെയിം കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ദേ ഈ എയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരിടത്ത് മൈനസും ഒരിടത്ത് പ്ലസും ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും പിന്നെ ചുമ്മാ അങ്ങ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റൂല ഇപ്പം ഇവിടെ മൈനസും പ്ലസും ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ മൈനസ് ഇതിവിടെ പ്ലസും ആയിട്ട് തന്നെ കിടന്നോളും നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാനും പറ്റും ഓക്കെ ചിലതിനകത്ത് നമ്മൾ സപ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മൈനസ് എ രണ്ടാമത്തെ അടുത്തും അതേപോലെ തന്നെ മൈനസ് എ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ പ്ലസ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സപ്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈനി കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് വഴിയാണ് ബൈ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് add 3 and 4 നമ്മുടെ തേർഡ് ഇക്വേഷനെയും ഫോർത്ത് ഇക്വേഷനെയും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് എ പ്ലസ് ഫൈവ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ എ മൈനസ് ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും കൂടി തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരുന്നത് നോക്കിക്കാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാണ് ത്രീ ദൻ പ്ലസും മൈനസും ആണ് സോ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രേറ്റർ നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ സോ മൈ മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ ത്രീ ബി ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ത്രീ ബി വരും ദൻ ഇവിടെ മൈനസും പ്ലസും ആണ് സോ എലിമിനേറ്റ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ത്രീ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ദൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഈ ത്രീനെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി ബിയുടെ വാല്യൂ വൺ എന്ന് കിട്ടി ഈസി അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ബി ഇൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിലോട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി മിസ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഇൻ ഇക്വേഷൻ വൺ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇതായിരുന്നു മൈനസ് എ പ്ലസ് ഫൈവ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ മൈനസ് എ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ബിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ മൈനസ് എ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ മൈനസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ഫൈവിന് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് എന്താണ് മൈനസ് ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് ആയിരുന്നു ബട്ട് ഇവിടെ സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് വന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന ആൻസർ വന്നത് ഇനി അപ്പുറവും ഇപ്പുറമുള്ള മൈനസും മൈനസും കട്ടായി പോകും അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ എന്താ കിട്ടിയത് ഫൈവ് ഇതേ കിട്ടിയ നമുക്ക് വാല്യൂ സോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ദെൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ദോർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ